，我能问你个问题吗？你问。你是不是木桃哥哥你是不是心虚？那你的信纸、夜狂症，还有我最喜欢吃的饼，这些你怎么解释？这是什么？这是你的木头哥哥，托我带给你的。云家妩媚，见子如面。虽多年未见，但从烧饼大爷那里得知。你过得不错，自己挣的香火钱也够和孩子们生活，吃的不少，但是个子不见长，应再多吃些有营养的。我如今已娶妻生子，外放做官，离京城有些距离，一切安好，不必挂念我。来日方长。定会再相见。嘘。哎，仙儿，藏在哪儿了？走吧。木头哥哥，他当了大官，还娶了漂亮媳妇儿。你不难过吗？不难过呀，我开心还来不及呢。木头哥哥他从小就无依无靠的，现在多好呀。那你还想他吗？不想。我巴不得他把我忘了呢。因为心里想着一个人的感觉就很闷很闷，一定要让他血债血偿。
，我操，我操，我操，我不会杀了你一条狗，你这个这么害我吗？我以后全都听你的，你不要杀我，我以后全听你的。你杀了我，这个公和陛下他们都不会放过你啊！我以后站在你这边。我有些话想问你，你问，你对我到底是什么感情？你不说，我说。金香回来了！金香回来了！金香，金香，杜哥，金香，你没事吧？金香，这是，这个是富贵让我交给你的。富贵人呢？胡将军带人包围了长生寺。你们要反呢、啊？遗憾之事十之八九，圆满的大抵是少数。虽然我不知道你为什么不告诉我，但是我知道你就是，你就是他。如果这些都是真的。那，那他的结局难道真的会？